，早安。终于起来了。嘿嘿。煮什么呢？嗯。也被看见了。嘿嘿嘿嘿嘿。哎，那个，昨天晚上我喝醉了，有没有做什么不好的事情？自己都不知道，你真的一点都不记得吗？那我就给你点提示，你昨天呢，辱骂了你的上司和房东，也就是我。怎么会？可见你对我经验很深啊。那我对你的敬仰那是掏。混蛋！我，我混蛋！混蛋！混蛋！我怎么混蛋了？自从遇见了你，就没有一件。丢脸，丢工作，还丢了心。终于想起来了，我怎么会说出那样的话？看来你还不了解自己。你之所以会说出这样的话，可见你是一个爱财如命的人。爱财如命？不然为何喝醉了酒，还想着丢了工作，丢了薪水？我真的是太爱钱了。你放心吧，近期我给你找到工作，工资呢也会一分钱不少的给你补回来。但你这几天哪都不给去，乖乖待在家里面，尤其不要和那个 David 喝酒。嗯，好，我保证。你还杵着干嘛？我看你邋遢的样子，就身体不适。我马上去清洗。快点，许阳过来喝汤。哦，你做的汤好好喝哦，原来你的厨艺这么棒啊！嘿，你为什么总想和戴维出去喝酒？啊？哦，哎呀，大家都是朋友嘛，朋友在一起喝酒很正常。朋友，你了解他吗？你就知道他在我家对面住，其他你知道吗？不管怎么样，能住在你家对面的人肯定不会差。而且他特别绅士，谈吐不俗，整个家里的装修也特别精致，充满了艺术家的气息。他家这么好，去他家住。他说过啊，我要是在你这儿住不下去了，他可以收留我的。喂，什么嘛，臭脾气！又不是我要先说这个话。好的，总裁，我知道了。嗯，还是那款钢笔是吧？好的，好的，好的，好的。嗯，拜拜。嗯。啊、这是谁？这是谁呀、啊